justamente estamos en contacto con Matías Italiano, él es concejal y presidente del bloque del Frente para la Victoria, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Italiano? Natalia Mogeri, eh, Matías Lojo lo saludan. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas bien, tardes. muy bien. Italiano, bueno, en principio me apuntan desde producción. Nosotros eh, presentamos el tema y lo que dijimos es que se había producido la detención de uno de los concejales que había estado participando justamente de eh, los incidentes y, bueno, que había sido también autor de agravios. Eh, eh, y, y, y justamente confirmamos su detención, que usted la desmiente. Sí, sí, exactamente. Vale la, la aclaración. Sí. Eh, en ningún momento el concejal Ricardo Pera ha sido detenido, sino todo lo contrario, a raíz de que nosotros... Hay que aclarar que hoy habían hecho presente en el Consejo Liberante funcionarios eh, del Ejecutivo Municipal para acciones que se habían iniciado en materia de arbolado público, teniendo en cuenta que el 5 de marzo pasado falleció una, una chica en, el parque, en un parque de Bahía Blanca, en el cual eh, en principio todavía no se determinó la mecánica del hecho, pero eh, se está investigando con respecto a, a la caída de un árbol. Uh -huh. En ese contexto, funcionarios municipales se presentaron hoy en el Consejo Liberante, eh, presentación que fue, present que fue realizada por un bloque opositor y que desde el oficialismo eh, hemos acompañado, porque creemos que es importante que los funcionarios eh, estén en el Consejo para, para aclarar todo el tipo de inquietudes. En ese contexto, eh, hoy en horas de la mañana se hizo eh, presente los funcionarios, también estuvieron los concejales, estuvieron familiares, eh, también hubo gente que, que estuvo presente eh, queriendo en todo momento eh, generar eh, discusiones porque profirieron insultos tanto a los funcionarios como a los concejales en todo momento, pero bueno, es entendible también estamos en una situación muy delicada, sí. eh, entendemos el dolor de la familia, pero bueno, al salir la, esta reunión terminó alrededor de las eh, 13 horas, nosotros eh, justo me retiraba con el concejal Pera alrededor de las dos, dos y media de la tarde, se había pasado mucho tiempo, cuando nos estábamos retirando, eh, vemos que un grupo de personas cuando salimos del Consejo Liberante pues empiezan a insultar, eh, al percibir que estaban los padres entre ese grupo de personas, eh, nos frenamos, eh, más precisamente el concejal Pérez se frena y se pone a dialogar con los padres, porque en su momento los padres nos manifestaban que habíamos hecho nosotros desde el Consejo Liberante para, con respecto a este caso. Eh, siendo oficialista. Y lo que le aclaramos es lo siguiente, es decir, hemos acompañado eh, en dos oportunidades dos proyectos que se presentaron, que se pedía la presencia de funcionarios al Consejo Liberante, hemos acompañado los pedidos de informe, han salido todos por unanimidad, y es más, en la última sesión, el último día que tuvimos el miércoles pasado, eh, tengo dos proyectos eh, en los cuales uno pido eh, informe a la causa penal para que la justicia nos informe al Consejo Liberante qué Estado se encuentra la causa penal sobre este hecho, y por otro lado también la conformación de una comisión que se tendría que haber conformado eh, y que actualmente no se ha, se ha integrado. Entonces, sí. de, eh, podríamos charlar tranquilamente de las acciones que nosotros hemos realizado a raíz de este caso, y bueno, frente a este panorama eh, nos sorprendemos con un golpe que recibe el concejal Pera por parte de una señora, que después eh, tomamos conocimiento que era la, la madre, la abuela de, de la víctima, y bueno, frente a ese contexto se produce un tumulto de, de gente donde la policía se acerca a la policía, le comentamos que el concejal había sido agredido, entonces lo invitan al concejal a que haga la, la denuncia pertinente y por eso se sube un se acerca a la comisaría. Luego de haber, vuelvo a insistir, haber recibido, recibido tanto el concejal eh, Pera como en mi caso, hemos recibido insultos eh, durante la mañana, hemos recibido insultos durante la salida del consejo liberante y el concejal ha sumado los insultos también los el golpe. Venimos, recién acabo de llegar de, de la comisaría, donde la comisaría me pidió una declaración testimonial, que he comentado lo que estoy contándoles a ustedes, y por otro lado también tomamos conocimiento que esta señora que agredió al concejal eh, manifestó en su denuncia reconociendo el hecho que ella fue la, la agresora y que después se produjo un desmán, en la cual no... Eh, ella, en, en ese desmán que se produce, eh, refiere que, que bueno que fue empujada o algo por el estilo, pero bueno, no lo sí. involucra directamente el concejal Pera. Lo cierto es que sí, Ricardo Pera ha hecho la denuncia por una cuestión de que ha sido eh, agredido, eh, al margen de que hemos sido agredidos verbalmente, ha sido agredido físicamente el concejal Pera.
Uh -huh. Ahora, italiano, eh, a pesar de las explicaciones que ustedes han tratado de darle a los familiares y eh, de lo que ellos eh, eh, les dicen justamente a la salida de la reunión del Consejo Deliberante, los reclamos justos eh, que entendemos forman parte justamente del dolor y de la injusticia que están sintiendo, ¿ha habido desde el 5 de marzo hasta ahora una suerte de acompañamiento a los familiares dada la situación? Digamos, están, estamos ante un caso grave, digamos, eh, los familiares están tratando de encontrar explicaciones, pero a la vez un acompañamiento por parte al menos del oficialismo. A ver, eh, estamos frente a un tema muy delicado. La verdad es que una, una chica de muy joven ha, ha perdido su vida y la verdad es que hay que tratar con mucho cuidado este tema sí. y en cierta medida no politizarlo. Eh, que Yo creo que los familiares no politizan, sino que a veces por determinados sectores se ve ese oportunismo político. Nos, desde el Frente para la Victoria, desde el oficialismo... El acompañamiento que realizamos, como te digo, como dices bien, hubo proyectos presentados por la oposición donde se pedía informe sobre las acciones que se habían realizado y fueron todos aprobados por unanimidad. Implica que hemos acompañado este, este tipo de pedidos. Por otro lado, sí. se, se pidió la presencia del, de, de los funcionarios y también salió aprobado por unanimidad. Se ha pedido la presencia de otra de una persona que estaba, estaba en el área sí, hasta hace unos meses atrás. Eh, que renuncia luego de, 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 de producido este hecho y también lo hemos acompañado. Entonces, el acompañamiento está. Hemos presentado, como te decía recién, un pedido a la Fiscalía para que nos acompañe copia de la causa y saber en qué estado se encuentra, porque queremos saber la verdad, queremos saber quiénes son los responsables y eso lo va a determinar la justicia. Ahora, tenemos que... eh, está claro, concejal, que, que y es cierto, usted tiene un, un rol... Eh, fundamentalmente legislativo eh, y meramente legislativo y está claro que el acompañamiento que se le puede dar desde ese sector eh, es ese y, y es correcto, digamos, es ir a, hacia a, al máximo en búsqueda de, de poder conseguir eh, en principio pruebas a saber de qué, de qué es lo que sucedió formalmente. Eh, ahora, la verdad es que la familia también reclama una presencia del Estado desde la órbita ejecutiva. Digo, eh, la madre en un momento llegó a tener que enviar una carta al mismo intendente porque no se le acercaba. Usted responde al mismo, al mismo frente, al mismo partido del intendente. Eh, ¿se, ¿Se puede justificar esto, digamos, cierta lejanía con respecto a la familia? Digo, no en resolver algunas cuestiones de fondo, sino en estar acompañando un momento en el cual todavía no se sabe si es un accidente o no lo que pasó. Yo tengo entendido que, de hecho, eh, se ha puesto a disposición todo tipo de informe, todo tipo de material que, que obre en, en el Departamento Ejecutivo. Sí, pero son informes, de, repito, de entiendo. Uh -huh. entiendo. Por eso digo, por, es decir, eh, desde el Ejecutivo, y esto sería bueno que la pregunta, si al caso la conteste alguien que pertenece uh -huh. al Departamento Ejecutivo... Bueno, pero usted, usted puede requerir también algunas cuestiones. Hemos mostrado predisposición. Uh -huh. Sabemos que también el Intendente en su momento mostró predisposición. Conocemos que hubo un comunicado por parte de la familia eh, que no se hable del tema en su momento. Estamos hablando a muy pocas semanas de producido el hecho, la misma familia pidió respeto sobre el tema. Entonces, eh, lo vu vuelvo a insistir, acá es un tema muy delicado donde hay una familia que está sufriendo, que está sufriendo mucho, que nada le va a devolver la vida a su hija y que lo único que da tranquilidad es que se haga justicia. Y en esa justicia es la que queremos todos. Por eso hemos pedido... Eh, informa a la Fiscalía, por eso hemos pedido que se conforme una comisión que tenía que estar conformada y que no sabemos por qué no se había conformado, eh, y hemos pedido que, que se conforme de manera inmediata. Por otro lado, hemos acompañado todo el informe y la, 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 la ida de los funcionarios al Consejo Liberal. Y formalmente esto que iba, que iba a, a hablarse hoy en el Consejo con, es con gente, con funcionarios del sector. Exactamente, sí. se, se invitó a funcionarios que depende la dirección de públicos, eh, invitó eh, al secretario de obras y servicios públicos, estuvo invitado el, eh, y, un, y fueron el, se llegó a, a, a dar la, a la, a la, digamos era una interpelación o era de otro, de otra, con otras formas, o no sé cómo no, llamarlo no, 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 Digo, iba, iba a ser una pregunta pero no sé cómo llamarlo en término, era una interpelación, sí, una interpelación a los funcionarios bueno, esa es muy buena pregunta. Nosotros, eh, desde el Consejo Liberante y conforme lo establece la Carta Orgánica de Municipalidades, tenemos determinadas facultades para, para poder eh, interpelar o, o buscar responsabilidades políticas y administrativas de determinados funcionarios, no de, en este caso puntual, de los funcionarios que se acercaron. Y en ese contexto, eh, si bien era una interpelación y si bien hubo y hay una denuncia penal que se está tramitando y se está sustanciando, 
eh, los funcionarios igualmente accedieron la, a este pedido de, de explicación, donde vinieron y contestaron todas las preguntas. Mm. No solamente contestaron las preguntas de manera verbal, sino que la semana pasada, eh, yo recién hacía referencia de que hubo varios proyectos presentados por la oposición, eh, donde pedían eh, informes sobre determinados temas y cómo sí. se venía trabajando durante este tiempo, sino por eso digo que se contestaron todo en tiempo y forma. Es mm. decir, se ha dado el material suficiente... Se, se, no solamente con el Consejo Viviente, sino que se está haciendo con la justicia. Y es importante este tema, obviamente, como decía recién, que eh, la mente perdió la vida una vecina de Bahía es, Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Lo que yo le pregunto es para conocer eh, hacia dónde puede seguir este tema. Porque a ustedes como concejales, con tener, eh, conseguir toda esta información, hablar con, con quienes tengan que hablar, en definitiva le puede servir para llegar a una futura interpelación. Eh, digo, es el rol legislativo que, que, que les compete en este caso. Por eso. Nosotros obviamente vamos, tenemos un rol legislativo y podemos eh, hasta cierta medida con la información que, que se obtenga con este tipo de, de invitación mm. que hubo el día de hoy, mm. eh, seguir generando acciones para, para tratar de buscar responsabilidades, sean políticos... ¿Y a la familia la van a invitar? La familia estuvo presente el día de hoy... Pero no, a, no a exponer, a exponer, digo. Eh, no han sido invitados en, en ningún momento. Es más, eh, de hecho, luego de la, de la presencia de los funcionarios de hoy, ya hubo proyectos por parte de la oposición a raíz de los dichos que, que fueron manifestados en, en el recinto. Mm. Por mm. eso digo, la familia tiene las puertas abiertas, la semana pasada también hubo una reunión con él, donde se los, eh, se los recibió, eh, diariamente van al Consejo Libre, ¿eh? diariamente van al Consejo sí, Libre. Sí, pero eh, no es lo mismo, concejal. Yo lo entiendo, ¿eh? y estoy intentando no, de entender ver, eh, qué es lo que están buscando. Digo, ¿El Consejo Deliberante para qué convoca a los funcionarios? Para tener información. Bueno, de la misma forma, imagino que habrá hay una escuela por ahí cerca que creo que también tenía una denuncia previa de una caída de árboles. Imagino que habrán eh, o estarán por citar a personal de esa escuela eh, o incluso eh, bueno la misma familia para ver qué es lo que tiene para decir al respecto. Sí, sí además... Eh, eh, el informe... A ver, vuelvo a aclararlo. Se ha pedido sí. informe a, todos los, a todas las áreas que han tenido algún tipo de vinculación con materia de arbolado. De, de arbolado. En ese contexto, eh, no se ha a, 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 a los padres y eso corresponde más a una tarea judicial. Por eso, vuelvo a decir, es importante conocer en qué estado se encuentra la causa penal. Como desconocemos el estado de la causa penal, este es un proyecto de mi autoría, he pedido que eh, se nos informe de manera inmediata y de hecho fue aprobado por unanimidad el miércoles en la sesión. Sí. Eh, la familia, obviamente, tiene eh, abiertas las puertas del Consejo Liberante. Vuelvo a aclararlo, suele ir de manera continua al Consejo Liberante. Eh, en algunos casos visita tal vez algún bloque más que otro, por una cuestión, podrá ser por, por cuestiones de preferencia, la verdad que, que desconocemos, pero la predisposición es... ¿Y cómo se demuestra esta predisposición para llegar a una verdad sobre lo sucedido? Es el acompañamiento que estamos haciendo de nuestro bloque a todos los pedidos, a todas las acciones que nosotros creemos son buenas y que pueden servir para dilucidar lo que en verdad pasó. Una vez que nosotros tengamos verdad, sabemos que en este caso puntual eh, no vamos a devolver la vida a Diana, que es la Diana Harling, que es la, la chica que perdió su vida, sí. sino que lo trae tranquilidad y obviamente que no vuelva a ocurrir. Uh -huh. eh, italiano, ¿qué pasó con eh, el intendente Bevilacqua? Eh, ¿qué, ¿En qué circunstancias él debió pedir disculpas a los propios concejales? Bueno, eh, la semana pasada se reunió el intendente con la madre y con el padre de, de esta chica y en una charla privada eh, hubo un par de, aparentemente, de, de intercambios de, de posturas y en ese contexto el intendente habría proferido algún tipo de, de insulto para el cuerpo del tío. Eh, ¿Pero por para... qué, digamos? ¿Por qué ocurrió esto, digamos? ¿Había trascend... una, un disconformismo con relación a, a, a los concejales, sí, a, ese... a cómo venían eh, tratando este tema? No, tiene que ver con que, en su punto, y por una cuestión que la, la causa tramita en sede judicial, y el pedido de convocatoria de funcionarios estaba eh, considerado ejecutivo que no estaba bien realizado porque hacía referencia a que se iban a ser presentes por liberante para determinar responsabilidades eh, y daba a entender como que en cierta medida nosotros del Consejo vamos a determinar las responsabilidades que la tiene que investigar la justicia. En ese contexto, desde la municipalidad se, se evaluó no presentarse, entonces frente a tomar conocimiento por parte de los familiares se acercaron al despacho del intendente para conocer los pasos de esa decisión. Decisión que después fue dejada sin efecto y el día de hoy se hizo. 
O sea que el intendente les reconoció que había tenido alguna, por lo menos mala, ex, sí, algún exabrupto claro. con respecto al consejo, porque eso había trascendido por parte de la madre de la chica. Yo disculpa si, si tuvo algún exabrupto eh, al cuerpo deliberativo. Sí. Y creo que fue tomado en buenos términos por parte del cuerpo porque no hubo manifestación al contrario. Pero bueno, lo importante acá, esas son cuestiones que, que lo cierto es la podemos pero vuelvo a insistir, lo importante acá es que se llegue a una verdad, lo importante acá es que se investigue responsabilidades, nosotros como cuerpo legislativo eh, tenemos para determinar hasta cierto punto alguna responsabilidad política y eso se va, se va a evaluar en base a todos los informes, en base a las a la visitas que estamos teniendo en el Consejo Liberante y por otro lado que la, la justicia, que es lo importante, eh, llegue a algún tipo de, de resolución eh, para, bueno, para llevar tranquilidad a la familia que está pasando un mal momento y que obviamente uno eh, no le ha tocado vivir una situación de esa semejante, pero bueno, eh, comparte el dolor. Uh -huh. Bien, Italiano, eh, le agradecemos mucho por esta comunicación, pero por supuesto seguimos en contacto porque vamos a continuar con este tema. Bueno, no, por el contacto y es importante aclarar que, bueno, que el concejal Pera no, no ha sido detenido, uh -huh. sino sí. todo lo contrario, es una, una denuncia por la agresión que recibió. Bien, gracias Italiano, hasta luego. Luego.